ஒரு காட்டில் வாயால் முழுக்க வேட்டையாடி அழுத்து போன புலி ஒண்ணு ஒரு தொழிற்சாலை ஆரம்பிச்சது அங்கே ஒரு எறும்பு வேலை செஞ்சது அது பாட்டுக்கு வரும் சுறுசுறுப்பா எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு சாயந்தரமானா வீட்டுக்கு போயிடும் புலியாருக்கு ஏக சந்தோஷம் கணிசமான லாபமும் கிடைச்சது நல்லா தான் போய்கிட்டு இருந்தது நம்ம ஆட்சியாளர்களுக்கு தோணுற மாதிரி நடுராத்திரி திடீர்னு புலியாருக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு எறும்பு தனியாவே வேலை செய்யுது அதை கண்காணிக்கிற அளவுக்கு நமக்கும் போதுமான அறிவு இல்ல நாம எறும்ப கண்காணிக்கவும் ஆலோசனை சொல்லவும் ஒரு உற்பத்தி மேலாளரை ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் நியமித்தால் உற்பத்தி அதிகமாகும்னு ஒரு தேடியை கொண்டு வந்தது அந்த தேனியும் வேலையில் ஒரு புலிதான் பல கம்பெனிகளில் வேலை செய்த பழுத்த அனுபவசாலி இப்போ அந்த கம்பெனி எல்லாம் இருக்குதான் மட்டும் கேட்காதீங்க அந்த தேனி சொல்லுச்சு பாஸ் எறும்பு அதன் போக்குல விட முடியாது அதுக்கு முறையான ஒர்க் அவுட் செட்யூல் போட்டு கொடுத்தா இன்னும் கூடுதலா வேலை வாங்கலாம் அதுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு எனக்கு ஒரு செக்ரட்டரி வேணும் அப்படின்னு புலிக்கு ஏக சந்தோஷம் இந்த தேடி என்னமா யோசிக்குது நமக்கு இவ்வளவு நாளா இது தோணலையேன்னு ஒரு முயல செக்ரட்டரி ஆக்கிச்சு அத்தோட புலியார் நமக்கும் கொஞ்சம் தெரியும்னு காட்டிக்க ஆள் போட்டாச்சு இனிமே எனக்கு தினமும் வேலை முன்னேற்றம் குறித்து ரிப்போர்ட் வரைபடமாகவும் அட்டவணையாகவும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஓகே பாஸ் அதுக்கு என்ன பிரமாதமா செஞ்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர் ப்ரொஜெக்டர் எல்லாம் வேணும்னு அப்படியே வாங்கிக்கிச்சு ஒரு கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டும் பூனை ஒன்றின் தலைமையில் அமைச்சாச்சு இப்போ ஏகப்பட்ட கெடுபிடி நெருக்கடிகளால் விரக்தி அடைந்த அந்த எறும்போட வேலையில் ஒரு தொய்வு வந்துச்சு உற்பத்தி குறைந்தது புலி நினைச்சது எல்லாம் சரியா இருந்தும் ஏன் இப்படி தேனியோட ஐடியாக்களை எறும்புக்கு விளக்கமா எடுத்து சொல்ல ஒரு தொழில்நுட்ப ஆலோசகரை போடுவோம்னு ஒரு குரங்குக்கு அந்த வேலையை கொடுத்தது ஏற்கனவே டல்லான எறும்பை இப்போது குரங்கும் அதன் பங்குக்கு குழப்ப அன்றைய தினத்துக்கான திட்டமிட்ட வேலைகளை அன்றன்றைக்கே முடிக்காமல் போனது எறும்பு மேலும் உற்பத்தி குறைவு நஷ்டத்தில் இயங்கியது அந்த ஃபேக்டரி எதை தின்னாதான் பித்த தெளியும் என்று மனநிலைக்கு ஆளான புலியார் நஷ்டத்தை சரி செய்ய என்ன செய்யலாம் ஆராய ஆந்தைய நியமிச்சது ஆந்த மூன்று மாத ஆராய்ச்சிக்கு பின் கடைசியா இப்படி சொன்னது தொழிற்சாலையில் தேவைக்கு அதிகமாக ஆள் இருப்பதே காரணம் யாரையாவது வேலையை விட்டு எடுத்த நிலம் ஓரளவு சீராகும் யாரை எடுக்கலாம் அதையும் நீயே சொல்லிடு என்றது புலி அதில் என்ன சந்தேகம் சரியாக வேலை செய்யாத அந்த எறும்பத்தான் அப்படின்னது அதிரடியாக சொன்னது ஆந்தை இப்படிதான் உலகெங்கும் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறைகளில் எதுவும் செய்யாமலே படம் காட்டுபவன் பிழைத்துக் கொள்கிறான் வேறெதுவும் தெரியாத வேலையை மட்டுமே செய்பவன் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறான் என்ன நண்பர்களே பல பேர் வாழ்க்கைக்கு பல பேர் துறையில பொருந்தும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் இந்த கதை பிடிச்சதுன்னா எல்லாருக்கும் அனுப்